받습니다. 새어 나오는 소변을 움켜 잡으려고 하고 있는 오늘 이야기의 이미지 사진입니다. 에, 이야기 시작 전에 구독 한번 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 오늘 만 일곱 번째 이야기는 요실검과 전립선 비대증에 관한 이야기입니다. 즉 요실검 예방과 치료 이 요실검은 아랫도리가 차가운 치골의 혈류장애죠. 그래서 느슨해진 골반 근육으로 인해서 소변이 흐르고 전립선 비대증까지 이어지게 됩니다. 자 그러면 요실검이란 뭐냐? 이 요실검이란 것은 자신의 의지와 무관하게 소변이 새어나오는 증상이죠. 흔히 중년의 나이가 접어들면 서서히 골반 근육이 재기능을 못하면서 남성에게는 한 30% 정도, 여성에게는 70% 정도 발생하는 질병입니다. 특히 남성은 전립선이 점점 비대해지다가 소변을 참다가 조금 흘리는 절박증 요실금 환자가 많, 많습니다. 이 요실금은 큰 질병은 아니지만 일상생활에 지장이 생기고 그로 인해서 스트레스를 많이 겪게 되는 질환으로 인해서 심할 경우에는 사람을 기피한다든지 우울증까지 이를 수가 있습니다. 자 그러면 요실금이 생긴 이유는 뭐냐? 요실금이란 것은 뭐냐? 바로 이 음부와 꼬리뼈 사이에 당겨주는 이 근육이에요. 즉뭐 골반 근육이라 하기도 하고 골반 기저 근육이라고 하는데 이게 느슨해진 거예요. 즉 뭐냐 첫째 아랫배와 고관절 주위가 차갑습니다. 그러다 보니까 차가운 치골의 혈류 장애로 골반 기저 근육이 느슨하면 요실금이 나타납니다. 쪼아주지 못한다는 이야기죠. 두 번째는 특히 여성은 임신과 출산을 한후 시간이 흐르면서 자궁이나 반강, 요도의 잠금 장치 기능이 무뎌집니다. 세 번째는 남녀 할거 없죠. 차가운 곳에 오래 앉아 있으면 아랫배가 차가워지고 골반 근육이 느슨해져서 특히 요즘은 흔히 미혼 여성에게도 많이 발생하는 질병이기도 합니다. 네 번째는 임신과 출산으로 인한 비만, 노령화, 혹은 카페인, 담배, 술, 요로감염, 호르몬의 변화, 혹은 뭐 자궁 절제 수술 이후에 이러한 현상이 많이 나타날 수 있습니다. 자, 요실금의 종류는 어떤 것이 있는지 한번 살펴보겠습니다. 먼저 복압성, 복압, 복부가 압력을, 복부가 압력을 가해서 생기는 현상이죠. 뭐 심한 가사노동을 한다, 뭐또 심한 운동 혹은 심한 재채기를 하게 되면 하복부의 압력이 반강을 짓눌려서 나타나는 현상이죠. 예, 환자 한 70% 정도가 복부 압력이 증가할 때 방광이 수축하지 않고 소변이 그냥 줄줄 흘러 새는 것이죠. 이는 비뇨기계 노화 현상으로 골반 근육이 약화되면서 발생되는 경우가 대부분입니다. 두 번째는 절박한 요실건이에요. 평소에도 소변을 질질 자주 누른 누고 있는 데다가 소변을 참는 그 자체가 힘들어서 화장실도 가기 전에 이미 중간에 누수되는 사람이죠. 보통 10에서 20% 정도가 발생을 하는데 그래서 자신은 소변을 참고 싶어도 그와 무관하게 
속옷이 자주 젖는 경험을 하는 것입니다. 특히 야간요, 밤에 이 증상이 많이 나타나는 과민성 방광 증상입니다. 세 번째는 혼합성 요실금이에요. 절박성과 복압성이 함께 나타나는 현상인데 이것도 한 10에서 30% 정도 발병을 합니다. 네 번째가 범남성 요실금이에요. 당뇨병이 있다. 혹은 방간 기능이 현저하게 떨어져 있다. 혹은 신경 질환이 있다. 혹은 내장 수술을 크게 받은 이후에 나타나는 현상인데 남성은 전립선이 비대지고 방광이 커져서 소변을 많이 배출하게 되는 요실금을 이야기합니다. 한 5% 정도의 환자가 있다고 추정을 합니다. 자, 요실금 예방 방법이에요. 뭐 크게 어려울 거 없습니다. 자, 여기에 골반 기저 근육, 치조골 골과 치골과 꼬리뼈 사이에서 당겨주는 이 근육이 이렇게 튼튼하게 연결되어야 되는데 이 근육이 문제가 된 거죠. 이 근육이 여기가 근육이 문제가 된 거예요. 가장 좋은 방법, 운동 방법은 바로 간략근 운동이죠. 간략근은 크게 위장 위에 분무 위에서 좋아지는 위장 관략근과 항문 관략근이 있는데 이 관략근 회원부를 혈류를 개선하는 방법이에요. 이 방법 중에 제일 좋은 방법이 바로 비흡 구배 호흡입니다. 비흡, 비강, 즉 코로 호흡을 숨을 들이고 구배, 입으로 배출하는 호흡인데 이 비흡 구배 호흡을 하게 되면 위장관략근과 항문관략근이 다 살아납니다. 자, 첫째 팔을 좀 뒤로 조금 제칩니다. 왜? 폐활량이 커지죠. 첫째 팔을 뒤로 상할때 첫째 코로 숨을 최대한 넣습니다. 넣어준 다음에 서서히 입으로 계속 뱉어요. 입으로 계속 뱉으면서 이때 뭐냐? 배다, 배와 항문을 꽉 쪼아 봅니다. 힘을 꽉 주게 되면 은 아랫배가 쫙 들어가면서 항문이 쫙 당겨온 느낌이 듭니다. 그래서 입으로 숨을 후 하면서 길게 내쉬는데 10번 정도 해보세요. 10번 정도 하면 몸이 안 좋은 사람은 막 현기증이나 어지럽고 서러지기도 합니다. 이런 사람은 앉아서 하면 좋아요. 그 시간 날때 10회 정도 길게 하고 나면 왠지 모르게 머리가 맑아지고 스트레스가 막 날아가고 잘하게 되면 폐활량이 높아져서 적혈구 수치까지 높아지는 관략근 운동이에요. 흔히 케겔 운동이라 하죠. 코로 숨을 들이쉬고 입으로 길게 내뱉는 이것만 하세요. 3, 4일 지나면 소변 잘 잠글 수 있습니다. 두 번째는 적정한 체중을 유지하는 겁니다. 고도 비만, 특히 복부 비만이 심하면 복부의 압박이 더 심해지죠. 그러면 요실금 발병 확률이 더 높습니다. 그래서 요실금을 방지하기 위해서는 큰 엉덩이, 엉덩이 살, 복부 비만을 줄이는 것도 예방법 중에 하나입니다. 세 번째는 짜고 맵고 단 음식을 줄여야 됩니다. 매운 음식을 섭취하게 되면 방광을 자극해서 요실금이 심해질 수 있고 짠 음식을 먹으면 삼투압을 방해해서 역삼투압 현상이 생기죠. 피가 급, 피가 흔히 그꿀로 돈다고 이야기합니다. 세 번째 단단 단 음식을 먹으면 체내 유리 지방산이 많이 만들어서 혈류 흐름을 방해하기 때문입니다. 그 다음 네 번째는 과음이나 흡연을 좀 줄입니다. 흡연을 하게 되면 심한 기침, 재채기를 하면 복압이 높아져서 또 오줌을 살 수가 있겠죠. 과음을 하게 되면 과음 그 순간에는 수분 함수량이 높아서 그냥 자신도 모르게 그냥 골반 근육이 느슨해져서 그냥 소변을 더 많이 흐르게 만듭니다. 이렇게 움켜 이렇게 움켜 잡아도 뭐 소용이 없죠, 그죠? 
자, 그 다음 다섯 번째는 따스한 곳에 앉아 있어야 됩니다. 그래서 옛날 우리 어른들은 여인들은 밥을 할때이 군불 떼게 되면 여기서 나오는 황떡에서는 원적에서 그 다음 여기 나온 열기 가지고 이 골반 근육을 튼튼하게 냉하지 않게 만들었던 겁니다. 과학이죠. 그래서 차가운 곳에 오래 앉아 있으면 골반 기저 근육의 기능이 떨어집니다. 그래서 가급적 시간 날 때마다 회음부나 그 부위를 따뜻하게 데워주면 막힌 혈류가 살아나고 근육에 힘이 생겨나게 됩니다. 자 여섯 번째는 아주 좋은 방법이에요. 회음부를 지압 눌러줘도 좋습니다. 딱이 하면 배 이상도 효과가 좋아요. 그래서 이 회음부란 것은 이 회음부란 것은 항문과 이 뿌리 사이죠. 뿌리 중앙이에요. 그래서 회음부는 음부와 항문 사이의 중앙 부분 이 부분의 골반 기저 근육이 지나가는 자리죠. 여기를 누르면 뭔가 딱딱한 힘줄, 근육줄이 막 만져져요. 그래서 첫 번째는 이 회원부 부분을 단단하게 뭉쳐진 그 근육이 느껴지면 검지 손가락으로 눌러서, 눌러서 지압하고 놓고 지압하고 놓고 한 20여 차례 자주 해보세요. 하면 소변량이 뭐 인연에 표시 안 나지만 그렇게 해서 자주 한 하루 이틀 중 하게 되면 현저하게 감소합니다. 자 나는 이걸 좀 빠르게 고치고 싶다. 그럼 제일 좋은 건 뭡니까? 거기 혈류를 직접 뜯어주는 방법이에요. 그래서 이미 지압으로 만져진 현부 근육들이 보이죠. 손 끝에 느껴집니다. 그 다음 사일 지금도 성 군데 꽉 찌르고 손가락 엄지 금지 중지가 꽉 집었어요. 이렇게 꽉 집었어. 짜주기를 하세요. 그것을 2, 3일 간격으로 한 3회 정도 해주면 아주 많이 좋아집니다. 효과가 비교적 좋은 게 회원부 딱입니다. 일곱 번째 가장 좋은 방법은 뭐냐? 바로 제3의학, 제가 주장하는 혈류 손따기를 시작하는 것입니다. 이내 몸에 있는 염증과 막힌 혈류를 뚫어주는 혈류 손따기로 아랫배와 방금, 방광, 음부의 기회를 뻥 뚫어주면 더 좋습니다. 한번 살펴보겠습니다. 자, 내 손에 과연 그는 정세가 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 요실검과 전립선 비대 증상이 손에서 어떻게 나타나는지 보겠습니다. 자, 정상적인 사람은 요 부위가 온폭 이렇게 파였어요. 이렇게. 이렇게 파였어요. 그런데 이제 좋지 않으면 서서히 뭐냐, 이 부위가 블루가 되고 올라오고, 나중에 심하면 이게 반대 블루, 블루가 솟아오는 경우도 생겨요. 첫째, 이 요실검 뿐만 아니라 여성 기능이나 치질 등 하복부를 다스리는 손의 혈점이, 혈점입니다. 요실검은 물론 전립선 비대증에서 소장과 직장의 혈류까지 개선되는 위치가 여기에 나타납니다. 자, 그래서 건강한 사람은 이 전립선이 크기가 우리 인체는 모든 장이 작을수록 좋다 했죠. 간이 크면 간아. 위장 크면 위암 이렇습니다. 근데 여기는 보세요. 이게 크기가 이렇게 커졌죠. 이렇게 커졌다는 이야기는 노폐물이 방금 찌꺼기가 꽉차 있다는 이야기. 그 대신 근육이 이렇게 간으로 약해졌어요. 그래서 허리 이하의 혈류가 막혀 아랫배가 차면 생리 이상에서 소 대변, 배변, 신진대사에 문제가 생깁니다. 이렇게 되면 뭐냐 하체의 치골이 터지고 꼬리뼈 부분이 뜨고 그러므로 인해서 생식기관의 혈류가 약해져서 시도 때도 없이 소변이 질질 세고 심지어 심하면 배설 문제까지 생기게 됩니다. 자 이제 요실검 전립선 비대증 딱이 다스리기입니다. 책에는 아주 복잡하게 되어 있는데 에, 유튜브 영상을 보시는 분들에게 편히 다스리라고 아주 중요한 기본점만 올려두었습니다. 하기 전에 먼저 자기 손을 가만히 한번 보세요. 가 16부위, 가 16부위, 여기가 가 16이에요. 
요 부위 뼈가 여기 바로 고관절 뼈라고 생각합니다. A 위치 이 뼈가 이 위에까지 이렇게 뼈가 여섯 이렇게 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 돼야 되는데 A가 정상인데 B로 이렇게 내려왔다 이렇게 내려왔다 내려왔다 하면은 이미 엉덩이가 퉁퉁 음? 퉁퉁해지고 고관절 이상이 있는 사람이 이런 사람에게 특히 더 요실금이 많을 수 있습니다. 자 첫째 손바닥 중앙에서 손목 쪽 손바닥 중앙 여기죠 손목 쪽으로 손목 쪽으로 다14 다14 15 16을 따줍니다 그 다음에 가을 따 가을 따서 피를 최대한 쭉 빼주면 피가 아마 있는 경우는 분사 막 솟구치는 경우도 생겨요 그 다음 마마 마 있죠 마를 따줍니다 이렇게 하면 내압이 좀 낮아지고 그 다음에 다리가 좀 편하고 걸음을 걸으면 엉, 엉덩이가 좀, 뼈, 좀 부드러운 느낌이 납니다. 이것을 1주차로 3회 정도 다스려주면 아주 많이 호전이 됩니다. 두 번째는 이제 지압이에요. 따고 난 이후에 손바닥 아까 얘기 중앙에서 중앙에서 손목 쪽으로 손목 쪽으로 목적으로 그러니까 다 14, 15, 16 위치로 지압을 이렇게 자주 해줍니다. 이렇게 잡고 이렇게 잡고 이렇게, 이렇게. 눌러서 이렇게, 이렇게 지압을 자주 해주면 좋습니다. 그럼 세 번째는 치조골 치조골도 문제가 되죠. 그래서 C C 13, 이 중앙에 있죠 C 13, C 13, 이 부위부터 이렇게 해서 여기 있고. 골 사이에 이렇게 지압을 자주 해줍니다. 이렇게 하면 치조골 혈류도 개선이 되고 필요한 경우에는 또 뭐냐 C13, C15 이 부위를, 이 부위를 한번 따주면 더 치조골이 살아납니다. 에, 이거 따면서 뭐 중간에 손도 한번 따고 싶다 그러면 기본 손따기 기본 손따기 한번 하면 가장 좋아요. 기본 손따기는 간단합니다. 라, 사, 다, 사 나사 가마 이렇게 중간에 한번 따주면 몸 전체의 혈류도 돌리고 염증도 빼주면서 요실금 전립선 비대증도 아주 많이 효험을 볼수 있는 중간 딸점을 기본 손따기라 생각하시면 되겠습니다. 자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음 시간 살펴볼 이미지입니다. 눈이 지금 빨갛게 충혈되죠. 다음 마흔여덟 번째 이야기는 충혈, 안구 출혈까지 예방하고 치료할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 에, 이제까지 내용이 글사했다면 구독, 좋아요, 알림 한번 눌러주시면 감사하겠습니다. 그래서 다음 주는 안압이 높아 실, 실핏줄이 터져버린 현상 즉 내압이 높은데 거기에 안압이 더 집중해서 높아진 것이죠. 이 이것은 7, 8분의 지압에 지압만 해도 7분, 8분 지나면 충혈되는 게 뻘겋은 게 점점 하얗게 옅어지는 경우까지 할 수가 있습니다. 자, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요. 감사합니다.